हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल हम लोग डिस्कस करें अबाउट द यू कैन सी द डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच विल आस्क इन द बायोलॉजी प्रैक्टिकल और आज बारी है टू लर्न अबाउट द डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 12 व्हिच विल बी केप्ट इन स्पॉट जी तो क्वेश्चन नंबर 4 जो स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट है उसका जी स्पॉट जो है दैट विल बी द एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और आपको डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको पैथोजेंस कहते हैं उसको भी स्टडी करना है दिस इज आल्सो यू कैन सी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ओके क्योंकि थ्योरी में द सेम डिजीजेस यू आर गोइंग टू स्टडी और आपका हो गया होगा स्टडी प्रैक्टिकल में नेचुरली आपको खाली डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है और जिस डिजीज को ये पैथोजेंस या ऑर्गेनिज्म्स कॉज करते हैं उसके सिम्टम्स लिखते हैं तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है तो एक्सपेरिमेंट नंबर 12 अकॉर्डिंग टू यू कैन सी अ मैनुअल जो है वो है टू आइडेंटिफाई द कॉमन डिजीज ऑर्गेनिजम्स एंड कमेंट ऑन द सिम्टम ऑफ द डिजीज दे कॉज तो उनको ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के बाद नेचुरली यू विल नो वेरी इजीली कि कौन सा डिजीज ये ऑर्गेनिज्म कॉज करता है और साथ में उस डिजीज के सिम्टम्स के बारे में आपको लिखना है चार सिम्टम्स यू कैन सी यू शुड एक्चुअली नो स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ दैट डिजीज चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 स्पॉट जी फ्रॉम द बायोलॉजी की प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड 12th चलिए तो स्पॉट जी एक मार्क्स के लिए है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हाफ मार्क्स यानी कि अगर आपने इस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर दिया हाफ मार्क्स और उसके सिम्टम्स अगर आपने करेक्टली लिखे तो हाफ मार्क्स मिलेगा आपको तो कॉज आपको स्टडी करना है कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म तो चार ऑप्शंस रहेंगे आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन आपके स्पॉट जी पे प्लेस किया रहेगा ओके प्लाज्मोडियम एंटीमीबा एस्कैरिस एंड रिंगवर्म इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिमेन या तो स्पेसिमेन रहेगा तो एस्कैरिस का स्पेसिमेन हो सकता है बाकी सबका आपको फोटोग्राफ या डायग्राम जो है दैट विल बी केप्ट ओके प्लाज्मोडियम एंटीमीबा एंड रिंगवर्म दे आर एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक यू कैन सी पैथोजेंस तो जनरली नॉर्मली यू कैन सी वी हैव टू identify them under the microscope using the slide but this year you can see as we know microscope and slide you can see use nahi karna hai to photograph or diagram will be given so it will make the things more easier for identification to chale to spot ji study of common disease causing organism that is pathogen to question aisa rahega identify the pathogen the disease causing organism or write the symptom of the disease which they cause to jo organism hai wo organism ek disease causing agent hai उसके सिम्टम आपको साथ में लिखने हैं ओके तो पेज नंबर 122 पे एक्चुअली द हेडिंग है दिस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट्स तो देखिए टू आइडेंटिफाई कॉमन डिजीज ऑर्गेनिज्म चार डिजीज आपको यू कैन सी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के बारे में आपको स्टडी करना है प्लाज्मोडियम एंटीमीबा एस्कैरिस एंड रिंगवर्म विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड्स और स्पेसिमेन तो परमानेंट स्लाइड्स तो आपको यू कैन सी शायद ऑब्जर्वेशन के लिए दिया होगा लेकिन एग्जाम के टाइम पे फोटोग्राफ नहीं तो पिक्चर दिया रहेगा एंड यू हैव टू कमेंट ऑन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दैट दे कॉज so char you can see what living organism plasmodium ka species four species according to theory hame malum hai plasmodium vivax plasmodium falciparum plasmodium ovale plasmodium mallory which is the causative agent of the disease called malaria antimiba histolytica which is the causative agent of amebiasis ascaris lumbricoides which is the causative agent of ascariasis or ringworm fungi which is the causative agent of the ringworm disease so this will be the heading to agar aap यू कैन सी स्पॉट जी पे बैठे हैं तो नेचुरली इन में से कोई एक ऑर्गेनिज्म आपके सामने रखा गया और ये है आइडेंटिफिकेशन का हेडिंग उसके बाद में आपको सिंपली चार सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अमीबियासिस एस्कैरियासिस और रिंगवर्म लिखना है ओके व्हिच एवर यू विल आइडेंटिफाई तो चलिए तो प्लाज्मोडियम स्पीशीज कॉजिटिव कैन बी मलेरिया ओके तो आइदर एक फोटो ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम विल बी केप्ट या यू कैन सी द सेम पिक्चर दो आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल नोटबुक में है इट विल बी प्लेस्ड ओके and this is the content which is given in the uh, notebook itself to usme plasmodium ke you can see stages diye hain aur symptoms bhi diye hain so this will be also helpful for you for the writing the examination you can see theory examination mein ye point aap likh sakte ho okay very simple language mein ye points diye hue hain jo aapke practical notebook pe likha hua hai page number 122 then antimoba histolytica okay which causes amebiasis ati sar bhi kehte hain usko तो या तो फोटो होगा एंटीमीबा हिस्टोरी का एक्चुअल यू कैन सी व्हाट पिक्चर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑन द लेफ्ट साइड इज गिवन एंड द डायग्राम इज गिवन ऑन द राइट साइड तो दोनों में से कोई भी एक आपके टेबल पे जिस पे स्पॉट जी यू कैन सी लेबल है रखा होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है तो वेरी इजी ओके देन तो उसका भी कंटेंट पेज नंबर 123 पे दिया हुआ है एंटीमीबा हिस्टोरी का का पैरासाइट वो किस तरह यू कैन सी 
अटैक करता है उसके दो स्टेज थ्री स्टेजेस होते हैं ट्रोफोजाइट स्टेज प्री सिस्टिक स्टेज एंड सिस्टिक स्टेज और सिस्टिक स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज होता है और सिम्टम्स भी दिए हुए हैं तो हम लोग एक ऐसी तो लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मेन मेन सिम्टम्स ओके तीसरा डिजीज है एस्कैरिस लुमरिकॉइडिस वेरी कॉमन डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन अप टू द एज थर्टीन इसे एस्कैरिस होता है इसी को एक ऐसी जंत कहते हैं ओके पेज नंबर वन पे इसका इन्फॉर्मेशन है सो या तो स्पेसिमिन होगा ओके नहीं तो एक्चुअल यू कैन सी फोटो ऑफ द एस्कैरिस होगा नहीं तो पिक्चर होगा ओके तो एनी ऑफ दीज यू कैन सी फिगर जो है आपको दिया जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए ओके तो स्पेसिमिन आर अवेलेबल इन द लैब ओके और उसका भी कंटेंट दिया हुआ है एस्कैरिस पेज नंबर वन ट्वेंटी फोर पे एस्कैरिस जॉइंट इंटेस्टेनल राउंड बॉम वन ऑफ द लार्जेस्ट यू कैन सी राउंड बॉम माना जाता है वो ओके और जनरली चिल्ड्रंस के इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है ओके एंड सिम्टम्स भी दिए हुए हैं विच कॉज एपडोमिन सीवियर एपडोमिन पेन तो हम लोग ब्रीफ में यू कैन सी सिम्टम्स देखेंगे और लास्ट जो है रिंग वम फंगस ओके विच इज वर्स्ट और मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन जो पॉजिटिव एजेंट है रिंग वम तो रिंग वम इज एक्चुअली नॉट ए वम इट इज ए फंगल डिजीज ओके तो या तो पिक्चर होगा या तो यू कैन सी डायग्राम दिया होगा ओके तो दोनों में से कोई एक फिगर आपको आइडेंटिफाई के लिए दिया होगा ओके चलिए तो ये हो गया आपका रिंग वर्म फंगस का पिक्चर या फोटो और उसका सेम इन द सेम वे रिंग वर्म का पॉजिटिव एजेंट उसका इफेक्ट uh, जो होता है बॉडी में और उसका सिम्टम्स नेचुरल इट इज आल्सो गिवन ऑन इन द यू कैन सी प्रैक्टिकल नोटबुक तो दिस कंटेंट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक द प्रैक्टिकल नोटबुक दिया है यू कैन राइट इवन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन चलिए अब देखते हैं डायग्राम जो है ओके okay? तो देर इज ए डायग्राम तो उसमें आप क्या बनाएंगे तो मैंने एक ऐसी चारों जो आपके प्लाज्मीडियम हो गया इंडियम होगा उसका एक ऐसी सिंपल डायग्राम एक ऐसी बनाया है ओके कॉजिटिव एजेंट जो है या स्टेज तो विच कॉजेज एक ऐसी इन्फेक्शन दिया हुआ है तो कैन कॉपेट तो चार पार्ट्स में उसको डिवाइड कीजिए इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर वन के ऊपर ओके वन पेज पे आपको डायग्राम के लिए स्पेस दिया हुआ है तो उसको चार पार्ट में डिवाइड कीजिए एज इट इज शोन य तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम तो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो है स्पोरोजोइट फिर सिग्नेट रिंग स्टेज यू कैन सी आपको देखेगा एक ऐसे आरबीसी के अंदर तो कैमिटोफाइट स्टेज जो मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है वो आपको देखेगा प्लाज्मोडियम का ओके फिर एंटीमोबा हिस्टोरेटी का जो सिस्ट है वो इन्फेक्टिव स्टेज है तो दिस इज क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट यानी कि चार न्यूक्लियस वाला सिस्ट आपको दिख रहा है क्रोमेटॉइड बॉडी आपको अंदर दिखेगा ओके देन सिस्ट वॉल विच इज वेरी टफ एंड ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल देखेगा वेरी सिंपल डायग्राम यू कैन ड्रॉ दैन एस्करिस का एग एंड द लार्वा तो दिस इज द एग अगर इस एग एस्करिस के अंडे को आपने एक ऐसी इंजेस्ट कर लिया तो इंटेस्टन में जाके ना एक्चुअली एग के अंदर लार्वा डेवलप होता है एंड देन इट रक्चर द एग वॉल एंड इज रिलीज फिर इंटेस्टाइन से फिर वो ब्लड में एंटर करता है बाई पंचरिंग द इंटेस्टाइन जिससे इंटेस्टाइन डैमेज होता है फिर इट कैन रीच टू अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी ब्रेन एंड लीवर एंड लंग्स में वो इन्फेक्शन कॉज करता है ओके एंड फिर कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं और फिर ये है रिंग वर्म का माइसिलियम द फंगस ओके इसके पेनेट्रेटिंग हाइफी होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो स्किन के अंदर पेनेट्रेट करके स्किन में एक रेड पैच जैसा रिंग जैसा पैच जो है वो तैयार कर लेते हैं सो दिस आर द सिंपल डायग्राम जो आप डायग्राम जो है ओके बना सकते हैं बिकॉज दिस विल ऑल्सो हेल्प यू योर थियरी एग्जामिनेशन अगर आपको एक ऐसी डायग्राम आ गया ओके चलिए अब क्वेश्चंस पेज नंबर 125 भी दिया है चार क्वेश्चन दिया है विच वन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन होस्ट और एनलिस्ट एटलीस्ट टू नेम्स ऑफ रिंग वन कॉजिंग ऑर्गेजम तो वेरी सिंपल ऑफ जम तो प्लाज्मोडियम जो इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन में कौन सा स्टेज अगर आ गया तो इन्फेक्शन होगा वो है स्पोरोजाइड स्टेज जो मॉस्किटो के स्लाइवा में रहता है स्लाइवर ग्लैंड में वो एंटर करता है आफ्टर गेटिंग रिलीज फ्रॉम द इंटेस्टाइन ओके और एनलिस्ट एटलीस्ट टू नेम्स ऑफ द रिंग वर्म तो रिंग वर्म के वो कैन सी जितने भी फंगल यू कैन सी वॉट पॉजिटिव एजेंट्स है तो सबसे कॉमन है माइक्रोस्पोरम ऑर्डिनी एंड ट्राइकोफाइटॉन स्पीशीज है एपी डरमेटोफाटन है टीनिया स्पीशीज है ओके तो बहुत सारे नाम है इवन थेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट्स टेक दिस क्वेश्चन सीरियसली बिकॉज दे मे बी आर्स यू कैन सी इन द थेरी एग्जामिनेशन ऑल्सो प्रैक्टिकल में आपको ओरल पूछा जा सकता है लेकिन थेरी में नेक्चुअल इट विल भी आर्स तो फिर नेक्स्ट पे क्वेश्चन है क्यों नेम ऑफ एनी थ्री एंडो पैरासाइट एंडो पैरासाइट आपको मालूम है जो बॉडी के अंदर रह के ग्रो करते हैं बॉडी का न्यूट्रिशन ऑप्टेन करते हैं और उससे नेचुरली क्या है सम हार्मफुल इफेक्ट कैन आल्सो ऑकर तो इसका इस लुमरिकॉइडिस है बुक एरिया बैंक
और फिर लास्ट में है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैथोजन एंड पैरासाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि एक स्टेटमेंट आपने थ्योरी में पढ़ा होगा ओके ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट बट ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन ओके तो इसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आपको पैथोजन और पैरासाइट का डिफरेंशिएशन करना है पैथोजन इज एनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक स्टेज जो आपके बॉडी में इंफेक्शन कॉज करता है और अल्टीमेटली एक डिजीज कॉज करता है ओके डिसऑर्डर कॉज करता है वेल डिफाइंड इसके लिए पैथो पैथो का मतलब होता है डिजीज जन मतलब क्रिएटेड क्रिएटर यानी कि ऑर्गेनिज्म जिसके एंट्री की वजह से आपके बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस होगा और पैरासाइट इज ए जनरल टर्म इज एनी ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के अंदर या बाहर रहता है मेनली टू डिराइव नरिशमेंट सम ऑफ देम एक्चुअली कम इन द बॉडी ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन सम ओनली टू स्टे टेम्परली उनका एक स्टेज उनको कंप्लीट करना होता है ओके okay? तो उसको पैरासाइट कहते हैं क्या कहते हैं पैरासाइट्स तो पैथोजन वो होता है जो बीमारी प्रोड्यूस करता है पैरासाइट मे और मे नॉट प्रोड्यूस द डिजीज तो इफ ए पैरासाइट प्रोड्यूसेस द डिजीज देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज ए पैथोजन बट ऑल द पैथोजेंस दे लिव इन द बॉडी दैट्स व्हाई ऑल द पैथोजेंस आर पैरासाइट एंड देयरफॉर ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट बट ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन तो उसका एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम इज ए पैथोजन एंड मॉस्किटो इज ए पैरासाइट ओके इजंट इट और देखिए मॉस्किटो के अंदर ही पैथोजन क्या है ट्रांसमिट होता है ओके और वो वेक्टर का काम करता है तो वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल चलिए फिर कमेंट में तो ये सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है 126 पे ब्लैंक पेज है जिसमें आपको कमेंट लिखने हैं तो ये आपके लिए तो यहाँ पे हम लोग वो लिखेंगे जो आपको एक्चुअली स्पॉटिंग के दिन जब आपका स्पॉटिंग एग्जाम होगा तब तो आपको लिखना है मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे ओके तो वॉट यू विल राइट तो अगर आपके सामने प्लाजमोडियम स्पीशीज तो पहले हेडिंग देंगे कि हेडिंग ऐसा कंप्लीट होना चाहिए प्लाजमोडियम स्पीशीज है या प्लाजमोडियम है Which is a causative agent of malaria, and these are the symptoms you will write. So I discuss कर लेते हैं तो आपका revision भी हो जाएगा हमारा, okay? कि malaria का classical symptoms है तीन stages में malaria actually अपने effect को show करता है पहला है cold stage जिसमें severe chilling और shivering होती है body में फिर hot stage जिसमें high fever होता है breathing fast हो जाती है heart beat भी fast हो जाता है और फिर जो fever है वो subside होता है और stage को sweating stage कहते हैं profuse sweating होती है ओके विथ फॉल इन द टेम्परेचर एंड द पर्सन फील्स कंफर्टेबल लेकिन अगर इस दौरान यू कैन सी द बॉडी इज नॉट एबल टू यू कैन सी किल ऑल द पैथोजेंस ऑफ मलेरिया फिर से ये साइकिल रिपीट होता है एंड बिकॉज द आर बी सी आर बर्स्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हॉट स्टेज के दौरान ही कोल्ड स्टेज के दौरान हॉट स्टेज के दौरान आर बी सी बर्स्ट होते हैं बिकॉज दैट चिल ऑफकर्स वेन द आर बी सी आर गेटिंग बर्स्ट तो अनिमिया होता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आर बी सी जॉइंट पेन होता है उसको अर्थैल्जिया कहते हैं रेटिनल डैमेज कैन ऑकर एंड कन्वर्जेंस फिट आएगा ओके द नोसी एंड वॉमिटिंग कैन आल्सो यू कैन सी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया ओके वेरी इजी पॉइंट इवन दिस पॉइंट्स यू कैन राइट अगर आपको बोर्ड में यू कैन सी बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको सिम्टम्स आए मलेरिया का तो यही सिम्टम्स क्योंकि दो मास के लिए आएगा तो फाइव पॉइंट्स आर देयर ओके एक दो एडिशनल पॉइंट लिख देंगे तो तीन मास के लिए भी आप सिम्टम्स लिख सकते हैं ओके चलिए नेक्स्ट इज एंटीमिवा हिस्टोरिटी का Which is a causative agent of amoebiasis, जैसे dysentery होती है, severe dysentery होती है, okay? तो so, symptoms of amoebiasis क्या हैं? Amoebic dysentery, मतलब blood और mucus, loose fecal matter जो होता है, loose excretory जो fluid होता है, उसको stool कहते हैं। तो अगर blood और mucus pass हो रहा है stool में, मतलब आपके intestine में amoeba, that is anti-amoeba histology का attack हुआ है, okay? फिर और ये इन्फेक्शन अगर ब्लड से बॉडी के दूसरे पार्ट में फैल गया तो देर विल बी एब्सेस पस फॉर्मेशन फ्लूड एक्यूमुलेशन इन लीवर लंग एंड ब्रेन इन द सीवियर कंडीशन एब्डोमिनल पेन होता है विद सीवियर क्रैम्प ओके पेट पेट पकड़ना पड़ता है नॉसिया वोमिटिंग ओके और फटीक एंड इनएक्टिविटी इज सीन इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अमेबिया तो सिंपल पॉइंट्स दिए आपको ओके इट्स वेरी इजी टू लर्न चलिए नेक्स्ट इज एस्कैरियस लुम्ब्रिकोइडिस व्हिच इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ एस्कैरियसिस ओके वेरी कॉमन डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन ओके एंड लेकिन उसको ट्रीट करना भी बहुत इजी है ओके okay? एक डोज दिया जाता है रात के टाइम पे आफ्टर कैसे बिफोर स्लीप एंड एक्चुअली सुबह तक सारी वर्म्स जो है जनरली दे आर क्लीनड थ्रू द यू कैन सी व्हाट द फीकल मैटर तो एस्कैरियस लुम्ब्रिकोइडिस के सिम्टम्स क्या है सीवियर पेन इन द एब्डोमेन और यूनिक पेन होता है मरोड़ जैसा पेन होता है बिकॉज इंटेस्टाइन इज इरोडेड डैमेज वॉमिटिंग एंड डायरिया होता है लूज मोशन होगा इन सोमिया मतलब रात को नींद नहीं आती है एनोरोक्सिया भूख भी किसी मिट जाता है ओके देन अगर लंग में एस्कैरिस के लार्वा डेवलप होने लगे तो लंग में इन्फेक्शन होता है तो उसके से न्यूमोनाइटिस होता है और अगर ब्रेन तक ये वर्म्स का इन्फेक्शन हो गया 
तो एपिलेप्सी ओके फिट जैसा आता है और अनकॉन्शियसनेस यू कैन सी बीच बीच में यू कैन सी उसके झटके आते हैं ओके सो दैट कैन बी सीरियर ओके मैटर इफ द एस्कर इज स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम और लास्ट है आपका रिंग वर्म फंगस द मोस्ट कॉमन सिन स्किन इंफेक्शन जो रिंग वर्म डिजीज प्रोड्यूस करता है तो पहले बता रिंग वर्म इज एक्चुअली नॉट ए वर्म इट इज ए मिसनोमर तो उसके सिम्टम है तो टिपिकल सिम्टम है सबसे वो है रेड रिंग रेड पैचेस ऑन अफेक्टेड स्किन तो बॉडी के जिस पार्ट में रिंग वर्म का इन्फेक्शन होता है वहाँ पे एक यू कैन सी रिंग जैसा स्पॉट रेज स्पॉट जैसा तैयार होता है और उस स्पॉट में इंटेंस उसके आसपास के स्पेस में इंटेंस इचिंग होता है ऐसा लगता है कि उसको स्क्रैच कर देना चाहिए फिर स्केलिंग और क्रैकिंग ऑफ द स्किन एंड द स्किन पील्स ऑफ द स्किन नेचुरली क्या होता है पील ऑफ होने लगता है ओके फिर हेयर में अगर इन्फेक्शन हो गया तो हेयर बिकम ग्रेस मतलब बाल सफेद हो जाते हैं लस्टरलेस स्मूथनेस चला जाता है और द हेयर फॉल्स तो वहाँ पे एक ब्लैड बैडनेस आ जाता है गंजे हो जाता है पर्सन ओके एंड इट कैन बी परमानेंट यू कैन सी इफ द इन्फेक्शन इज नॉट ट्रीटेड वेल और नेल्स को अगर इन्फेक्शन हो गया तो नेल्स बिकम थिक दे बिकम डिस्कलर्ड और ब्रिटल अगर वो इन्फेक्ट हो गया तो नेल्स ऑल्सो गेट्स पील्ड ऑफ यू कैन सी वेरी इजिली स्पेशली फीट के यू कैन सी जो उंगलियों के नेल्स है और जो स्किन होता है फोल्ड इन द यू कैन सी टोज के बीच में तो वहाँ पे रिंग वर्म का इन्फेक्शन होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है तो इस तरह यू कैन सी वी हैव कंट्रीटेड टुडे द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन एंड द सिम्टम ऑफ द डिजीज दे शो तो वेरी इजी थ्री पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड टूडे सेशन तो अभी दो एक्सपेरिमेंट और स्पॉट्स बाकी है तो यू कैन सी जस्ट वेट आई विल लोड दोज टू स्पॉट्स ऑल्सो ओके तो बाय फॉर टूडे गुड डे टेक केयर एंड लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए और आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है एंड ऑल्सो यू कैन सी सजेस्ट अदर टू एक एक्चुअली सब्सक्राइब तो मैं आपको यू कैन सी इवन माई प्रैक्टिकल सेशन क्योंकि कॉमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि प्रोजेक्ट uh, के बारे में एक वीडियो बनाई है तो श्योरली यू कैन सी विद इन फ्यू यू कैन सी वीक्स आई विल बी रेडी विद ए सैम्पल प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद द प्रॉपर यू कैन सी हेडिंग और जो सिक्वेंस है आपको जो लिखना है फॉर्मेट जो है मैं आपको जरूर बताऊँगा ओके okay? तो यू कैन सी कम से कम चार से छः पेजेस का आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो एकदम ब्यूटीफुल तरीके से आप बना सकते हैं इन एनी टॉपिक ओके सी ऑफ योर चॉइस ओके स्टूडेंट्स बाय फॉर टुडे सी यू नेक्स्ट टाइम